அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பிரமிட ஏஎஸ் அகாடமி காரைக்குடி இன்றைக்கி பத்தொம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புதன்கிழமை நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி தி ஹிந்து தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்த முக்கியமான செய்திகள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தி ஹிந்துவில் வந்த நியூஸ் பார்க்குறோம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஸ்க் பிளானிங் பேனல் டு மானிட்டர் ஸ்கீம் மாநில திட்டக்குழுவினுடைய ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எம் கே ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது அதில் அவங்க என்ன வலியுறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மாநில திட்டக்குழு எவ்வாறு வந்து செயல்படணுங்கிறத அவங்க வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா டு மானிட்டர் டு மானிட்டர் வெதர் த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் ரீச் த பீப்புள் அட் த கிராஸ் ரூட்ஸ் அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தக்கூடிய நலத்திட்டங்கள் வந்து மக்களை சென்றடைகிறதாங்கிறத இந்த மாநில திட்டக்குழுக்கள் கண்காணிக்க வேண்டுங்கிறத மிக தீ ஒரு தீவிரமாக வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இதில் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனோட வைஸ் சேர்பர்சன் யாருன்னு கேட்டால் ஜே ஜெயரஞ்சன் சார் அவங்க தான் வந்து டாக்டர் ஜே ஜெயரஞ்சன் அவங்க தான் எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ இப்போ எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ சேர்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டால் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனுக்கு எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ சேர்மன் சொல்லுவோம் ஏன்னா பதவி விள வழியாக இன்னொரு பதவியை பெறுவது அதுதான் எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ யார் அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்களோ அவங்க தான் அந்த மாநிலத்தினுடைய திட்டக்குழுவினுடைய தலைவராகவும் இருப்பாங்கங்கிறது தான் எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ சேர்மன் சொல்கிறது அப்போ தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த மாநில திட்டக்குழுவினுடைய தலைவர் அதுதான் எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ சேர்மன் சொல்கிறது அப்போ வைஸ் சேர்மன் துணைத் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜே ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் நியூ பாலிசிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ரெவ்யூ ஃபீல்டு விசிட்டு இதெல்லாமே தீவிரமாக கண்காணிக்க சொல்லி வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க இதான் பார்க்குறோம் அடிஷ்னலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய செய்தி ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் மாநில திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நன்றி திட்டக்குழுவினுடைய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அயராக்கி பார்க்குறீங்க ஸோ அதில் சேர்மன் யார் அப்படின்னா ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் வைஸ் சேர்மன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் டாக்டர் ஜே ஜெயரஞ்சன் அதில் ஃபுல் டைம் அண்ட் பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எக்ஸ் ஒஃபீஷியோ மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க இதில் யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்கள் இருக்கலாம் அப்புறம் எம்எல்ஏஸ் யார் அப்படின்னா யார் இவங்களையெல்லாம் நாமினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் அதாவது சிஎம் மெம்பர் செக்ரட்டரி அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே இருக்குது இந்த ஏரியா ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில திட்டக்குழு எதில் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விவசாயம் சார்ந்த திட்டங்கள் தொழில்துறை சார்ந்த திட்டங்கள் அதே மாதிரி பவர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு போக்குவரத்து துறை அதே மாதிரி மின்சாரம் அதே மாதிரி நில பயன்பாட்டு துறை கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு துறை அதே மாதிரி மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சமூக நலத்துறை அதே மாதிரி மாவட்ட திட்டமிடல் அப்புறம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதே மாதிரி பிளான் கோஆர்டினேஷன் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெவ்யூ பார்க்கக்கூடிய ஒரு இது தான் வந்து ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் நன்றி ரிசர்வேஷன் ஆஃப் மேயர் போஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் இலெவன் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ப்ரீவியஸ் டே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம வந்து எஸ்சி விமன் ரிசர்வேஷன் அதாவது மெட்ராஸ் மேயர் போஸ்ட் சென்னை மேயர் பதவி வந்து மாநகராட்சி தலைவர் போஸ்ட் வந்து எஸ்சி விமனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது எதன் அடிப்படையில் அப்படின்ற ப்ரொவிஷன் வந்து சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ப்ரொவிஷன் அடிப்படையில் அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
ஸோ இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மேயர் போஸ்ட்டு முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸில் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ்நாடு முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸில் பன்னிரெண்டு வந்து நமக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் ஸ்கீம் கீழே வந்துருக்குது பேஸ்ட் ஆன் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவனுங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அதில் சென்னை இதில் என்ன ஒரு சின்ன கான்ஃப்ளிக்டான மெசேஜ் அப்படின்னா சென்னை அதோட நெய்பரிங் கார்பரேஷனாக இருக்கக்கூடிய தாம்பரம் இது ரெண்டையுமே வந்து ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட் விமனுக்கு வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஆவடியும் பார்த்தீங்கன்னா விமன் ஜென்ரல் ஆனால் விமன் அதுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஏசியன் காஞ்சிபுரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் விமன் இது எல்லாமே விமன் தொகுதி சென்னை நியரஸ்ட்டு கார்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து விமன் ரிசர்வேஷனாக கொண்டு வந்திருக்காங்கிறத நம்ம அடிஷ்னலில் பார்க்குறோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா டி ரிசர்வேஷன் நடந்திருக்குது அதாவது ரிசர்வேடு தொகுதியிலேருந்து நீக்கப்பட்ட மாநகராட்சிகள் இருக்குது டி ரிசர்வ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இதை மறுபரிசீலனை செய்யப்படும் அதில் டி ரிசர்வ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராக இருக்குது அப்படின்னா தஞ்சாவூர் நாகர்கோவில் அப்படின்ற ரெண்டு மாநகராட்சிகள் வந்து இதில் இந்த விமன் ஜென்ரல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து டி ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நாட் கவர்ட் அண்டர் த ரிசர்வேஷன் யார் எது இந்த மாநகராட்சிகள் வந்து நாட் கவர்ட் அண்டர் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி திருநெல்வேலி சேலம் திருப்பூர் தூத்துக்குடி தஞ்சாவூர் நாகர்கோயில் ஹோசூர் அண்ட் கும்பகோணம் இதில் ஏற்கனவே வந்து ரிசர்வில் இருந்தது தஞ்சாவூர் நாகர்கோயிலும் ஸோ அதை டி ரிசர்வ் பண்ணி இப்போ நாட் கவர்ட் அண்டர் த ரிசர்வேஷன் ஸ்கீம்குள்ளே இந்த மாநகராட்சிகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க நன்றி ரைசிங் சி லெவல்ஸ் ப்ராம்ப்ட் இந்தோனேஷியா டு ரீலொக்கேட் கேபிட்டல் கடல் மற்றும் உயர்வு காரணமாக இந்தோனேஷியாவோட பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா நாட்டினுடைய தலைநகரை வந்து ஜகர்த்தாலிருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஆன் ஜங்கல் கிளாட் போர்னியோ ஐலாண்டுன்னு ஒரு இடம் அதில் வந்து நுசாந்தாரா நுசாந்தாராங்கிற இடத்துல வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டலை இப்போ நிறுவறதாக சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான சட்டம் வந்து இந்தோனேஷிய நாடாளுமன்றத்தில் வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த நியூ கேபிட்டல் வந்து வில் கவர் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஹெக்டேஸில் வந்து ஈஸ்ட் களிமண்டான் களிமண்டன் அப்படின்ற ப்ராவின்ஸில் இந்தோனேஷியன் பார்ட் ஆஃப் போர்னியோ அங்கே தான் இந்த பார்லிமெண்ட் இந்த நியூ கேபிட்டல் வந்து அங்கே அமைக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் கடல் மட்டும் உயர்வு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க நியூ கேபிட்டல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிக்ட் உத்தோப்பியன் டிசைன் உத்தோப்பியன் டிசைனில் அது அமையுது கிரியேட்டிங் அண்ட் என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்மார்ட் சிட்டி அதாவது சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு நகரமாக அது வடிவமைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சிறப்பு அம்சம் நன்றி இந்தியா எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் கிரெடிட் டு ஸ்ரீலங்கா ஃபார் ஃபியூவல் இம்போர்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் எரிபொருள் பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்கு அந்த நாடு வந்து நிதி பற்றாக்குறையில் தவிக்கிறாங்க அதனால் இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி கோடி ஐநூறு மில்லியன் டாலர் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் எல்ஓசி டு ஸ்ரீலங்கா கடன் உதவி அளிக்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த நாட்டில் நிலவக்கூடிய எரிசக்தி பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்கு வேறு நாடுகளிலிருந்து எரிபொருள்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக இந்த நிதியுதவி அளிக்கப்படுவதாக இந்திய அரசாங்கம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல செய்தியாக பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் ஏற்படலாம் ஸ்ரீலங்காஸோட எக்கனாமிக் க்ரோத் அதாவது ஸ்ரீலங்காவோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது அடிகொள்ளலாம் அதே மாதிரி பைலேட்ரல் எக்கனாமிக் அதாவது இருதரப்பு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு இதில் மேம்படலாம் அதே மாதிரி கமர்ஷியல் பார்ட்னர்ஷிப்பு இதில் வலுப்பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியையும் நம்ம கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் நன்றி த்ரீ நேவி பர்சனல் கில்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அபோட் ஐஎன்எஸ் ரன்வீர் ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு கப்பலில் அதாவது மும்பை டாக்யார்டில் மும்பை கப்பல் தளம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கப்பலில் வந்து வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கு அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப் அபோடு 
இந்த டெஸ்ட்ராயர் பார்த்திங்கன்னா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஎன்எஸ் ரன்வீர் ஐஎன்எஸ் ரன்வீருங்கிற ஒரு கப்பல் இந்தியன் நேவி ஷிப்பு ரன்வீரில் ஐஎன்எஸ் ரன்வீரில் தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்குது அதற்கான விசாரணை வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எப்படி ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த ஐஎன்எஸ் ரன்வீர் வந்து ஒன்றும் மேஜராக மேஜராக இருக்கக்கூடிய நோ மேஜர் மெட்டீரியல் டேமேஜுங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் விசாரணை தொடர் நடைபெறுகிறது நமக்கு என்ன சார் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்திய கப்பற்படையில் வெடிவிபத்து ஏற்பட்ட போர்க்கப்பல் எதுன்னு கேட்கலாம் ஐஎன்எஸ் ரன்வீருங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டால் போதும் நன்றி ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் ரியாக்டர் ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர்ஸ் கமன்சஸ் ஃபார் கூடங்குளம் யூனிட் செக்ஸ் ஆக்சுவலாக கூடங்குளம் அணுமின் நிலையங்களில் ஏற்கனவே ஒரு த்ரீ யூனிட் வந்து செயல்பாட்டில் இருக்குது மேலும் ஒரு த்ரீ யூனிட் அமைப்பதற்கான ரஷ்யாவோட ஒப்பந்தம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்தியா ரஷ்யா ஒத்துழைப்போடு தான் கூடங்குளத்தில் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து ரஷ்யாவினுடைய அலையன்ஸில் தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ரஷ்யாவோட ரொசோட்டம் ரோசோட்டோ இது வந்து ஒரு ஆட்டம் நெர்கோ மேஷ் இஸ் ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்டட் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெலக மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆக்சுவலாக டூ இன்ட்டு தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு யூனிட் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு ஸோ அது மாதிரி ரெண்டு யூனிட்டு டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆறு யூனிட்டு அந்த ஆறாவது யூனிட்டுக்கான அந்த ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபேப்ரிகேஷன் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் அது இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அந்த ஸ்டீம் ஜெனரேட்டரோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் ஸ்டீம் ஜெனரேட்டிங் யூனிட்டில் அதோடய டயமீட்டர் வந்து மோர் தென் ஃபோர் மீட்டர் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா பதினாலு மீட்டர் வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி டன்ஸ் இந்த ரியாக்டரோட கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பதினாலு மீட்டர் லென்த்து ஃபோர் மீட்டர் டயா த்ரீ ஃபார்ட்டி டன்ஸ் வந்து அதனுடைய வெயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரியாக்டர் வில் பி ஃபோர் ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர்ஸு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது பவர் ஜென்ரேஷன் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்து நமக்கு பவர் ஜென்ரேஷனில் கொடுக்க போகுது கூடங்குளம் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் நன்றி இராணுவ துணை தலைமை தளபதியாக மனோஜ் பாண்டேயை நியமிக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய இராணுவத்தின் அடுத்த துணை தலைமை தளபதியாக மனோஜ் கே பாண்டேயை நியமிக்கும் பரிந்துரைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறாங்க தற்போதைய துணை தலைமை தளபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சிபி மொஹந்தி சிபி மொஹந்திங்கிறவங்க தான் தற்போதைய துணை தலைமை தளபதி அவங்க இம்மாத இறுதியில் ஓய்வு பெறுறாங்க ஸோ அதனால் புதிய இராணுவ துணை தலைமை தளபதியாக மனோஜ் பாண்டேயை நியமிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருக்கு மத்திய அரசு சார்பில் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் இது ஒரு நியூலி அப்பாயிண்டட் கொஷினாக கேட்கலாம் ஃபிஃபா கால்பந்து விருது ஃபுட்பாலோட வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஆக்சுவலாக அது இந்த ஃபிஃபா கால்பந்து விருதுங்கிறது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் லெவான்டோஸ்கி ராபர்ட் லெவான்டோஸ்கிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு வீராங்கனைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அலெக்ஸியா புடாலிஸ் அலெக்ஸியா புடாலிஸ் அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா யார் யாருக்கிட்டலாம் தேர்வு முறைன்னு கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதில் யார் யாரெல்லாம் தேர்வில் பங்கேற்றாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்பந்தணியினுடைய உலகத்திலே சர்வதேச அளவில் கால்பந்தணியின் பயிற்சியாளர்கள் கேப்டன்கள் மீடியா பீப்புள்ஸ் ஊடகத்தினர் ரசிகர்களின் வாக்குகள் அடிப்படையில் தான் இது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் என்ற அளவில் இந்த அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் சிறப்பு விரது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சர்வதேச அளவில் தேசிய அணிக்காக அதிக கோல்களை அடித்த போர்ச்சுக்கல் வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுக்கு இந்த ஃபிஃபா சிறப்பு விருது ஸ்பெஷல் அவார்டு வந்து வழங்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான ஸ்பெஷல் அவார்ட் ஃபார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போர்ச்சுகல் அணிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் ஆடி வரும் ரொனால்டோ இதுவரை நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஆட்டங்களில் நூற்றி பதினைந்து கோல்கள் எடுத்திருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி யார் பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் அணிக்காக அலி டே 
அலி டே நூற்றி ஒம்பது கோள்கள் அடித்திருக்கிறார் அதுதான் நீண்டகால சாதனை அதை முயற முறியடித்து நூற்றி பதினைந்து கோள்கள் ஒரு ஆறு கோல் கூது கூட அடிச்சிருக்கிறாரு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அவருடைய நாடு போர்ச்சுக்கல் இருந்தாலும் கால்பந்தர் இதில் சிறந்த வீரருக்கான விருது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் லெவான்டோஸ்கி அவருக்கு தான் வழங்கப்படுது சிறந்த கோல் அடித்ததற்கான விருது யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் சர்வதேச அலையில் அடிக்கப்பட்ட சிறந்த கோல் யாருக்குன்னா அர்ஜென்டைனா வீரர் எரிக் லெமேலா எரிக் லமேலாவுக்கு வழங்குறாங்க எரிக் லமேலா தான் சிறந்த கோல் வீரர் சிறந்த கோலுக்கான வீரர் அவர் தான் சிறந்த கோல் கீப்பருக்கான விருது பார்த்தீங்கன்னா ஆடவரில் ஆடவர் பிரிவில் எட்வர்ட் மென்டி எட்வர்ட் மென்டிக்கும் மகளிர் பிரிவில் கிறிஸ்டியன் என்ட்லர் அவங்கள நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபோட்டோவில் இவங்க தான் கிறிஸ்டியன் என்ட்லர் இவர் தான் வந்து எட்வர்ட் மென்டி சிறந்த கோல் கீப்பருக்கான விருதுகளை இவங்க வாங்குகிறாங்க அதே மாதிரி சிறந்த பயிற்சியாளர்கள் விருது பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் டுசெல் தாமஸ் டுசெல் இவர் ஜெர்மனு அதே மாதிரி பத் இது தாமஸ் டுசெல் அப்படிங்கிறவர் ஆடவர் பிரிவில் பயிற்சியாளருக்கு வாங்குகிறாங்க மகளிர் பிரிவு பயிற்சியாளரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்மா ஹைசு அப்படிங்கிறவங்க அந்த விருதை வாங்குகிறாங்க பயிற்சியாளர்கள் எம்மா ஹைசுங்கிறவங்க மகளிர் அணிக்கும் தாமஸ் டுசிலேங்கிறவர் ஆடவர் பயிற்சியாள பயிற்சியாளருக்கும் வழங்கப்படுகிறது சிறந்த ரசிகர்களுக்கான விருதும் கொடுக்குறாங்க அது டென்மார்க் ரசிகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தின் போது டென்மார்க் வீரர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் எரிக்ஷன் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு களத்திலேயே விழுந்துட்டார் அப்போ அணியினர்லாம் அப்போ ரொம்ப அப்படியே ஸ்டம்பித்து போய் நின்றிருந்தப்ப அந்த ரசிகர்கள் அந்த நாட்டு வீரர்களுக்கான ஒத்துழைப்பை வந்து அவங்க ஆரவாரத்தோடு அவங்க ஆதரவாக எழுப்பி அந்த குரலுக்காக இந்த கௌரவம் அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டென்மார்க் ரசிகர்களுக்கு தான் சிறந்த ரசிகர்களுக்கான விருது வழங்கப்படுகிறது அதே மாதிரி ஃபேர் பிளே ஃபேர் பிளே அவார்டு யாரும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் எரிக்ஷனுக்கு தான் சம்பவத்தின் போது இது சாரி எந்த நாட்டுக்கு கிறிஸ்டியன் எரிக்ஷன் சம்பவத்தின் போது அந்த அணியினர் காட்டிய ஆதரவு துரிதமான செயல்பாடு தோளோடு தோல் சோர்ந்து நின்ற சேர்ந்து நின்ற அந்த ஒற்றுமை அதற்காக டென்மார்க் அணி வீரர்களுக்கு தான் இந்த ஃபேர் பிளே விருதும் கொடுக்கப்படுகிறது டென்மார்க் ரசிகர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க டென்மார்க் அணி வீரர்களுக்கும் ஃபேர் பிளே அவார்டு வந்து ஃபிஃபா சார்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கான ஃபேர் பிளே அவார்டும் டென்மார்க்குக்கே கிடைக்குது அந்த கிறிஸ்டியன் எரிக்ஷன் அந்த நிகழ்வுக்காக அந்த நிகழ்வின் போது நடைபெற்ற இது அதை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக இது வழங்கப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் நன்றி இன்றைக்கி பார்த்த செய்திகளோட சாம்பிள் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் நண்பர்களை இன் விச் இயர் வாஸ் த தமிழ் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் ஸோ இந்த இயரில் தான் வந்து ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது இதனுடைய எக்ஸ் ஒஃபீஷியல் சேர்மன் சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி வைஸ் சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ஜே ஜெயரஞ்சன் சார் அவங்க பார்த்தோம் ஹூ இஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் அது வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒஃபீஷியல் சேர்மன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னோம் ஸோ பதவி வழியாக இதே வந்து சென்ட்ரல் பிளானிங் கமிஷன் அதாவது நிதி ஆயோக்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் பிளானிங் கமிஷனை வந்து நிதி ஆயோக் அப்படின்னு நம்ம நிதி ஆயோக்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய எக்ஸ் ஒஃபீஷியல் சேர்மேன் பிரைம் மினிஸ்டர் அது மத்திய திட்டக்குழு மத்திய திட்ட ஆணையம் வந்து நிதி ஆயோக் அதனுடைய எக்ஸ் ஒஃபீஷியல் சேர்மன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் விச் கார்பரேஷன்ஸ் வேர் எக்ஸம்டெட் ஃப்ரம் த கோட் ஆஃப் ஃபார் விமன் இன் தி மேயர் எலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டி ரிசர்வேஷன்னு பார்த்தோம் தட் இஸ் தஞ்சாவூர் லாஸ்ட் இயர் இருந்தது அதிலேருந்து இப்போ ரீ டி ரிசர்வேஷன் என்ன தஞ்சாவூர் அண்ட் நாகர்கோவில் அப்படிங்கிற ரெண்டு முனிசிபாலிட்டிஸ் வந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது அதிலேருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு விச் கண்ட்ரி இஸ் ஷிஃப்டிங் இட்ஸ் கேபிட்டல் டியூ டு சி லெவல் ரைஸ் அதோட அடிஷ்னலாக இது வந்து எந்த சென்சஸ் அடிப்படையிலன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் விச் கண்ட்ரி இஸ் ஷிஃப்டிங் இட்ஸ் கேபிட்டல் டியூ டு சி லெவல் ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷிய நாட்டினுடைய இதுதான் வந்து மாத்துறாங்க நன்றி டு விச் கண்ட்ரி டிட் இந்தியா லென் ரீசெண்ட்லி டு ரெக்டிஃபை ஃபியூவல் ஷார்ட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா 
எந்த நாட்டினுடைய எரிபொருள் பற்றாக்குறையை சரி செய்வதற்கு இந்தியா கடனுதவி அளித்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்ரீலங்கா சமீபத்தில் அதை நம்ம பார்த்தோம் ஐநூறு ஐநூறு மில்லியன் ஐநூறு மில்லியன் டாலர்ஸ் பிச் இந்தியன் நேவி ஷிப் வாஸ் ரீசெண்ட்லி பாம்ட் அப்படின்னா கப் எந்த போர் கப்பலில் வந்து ரீசெண்ட்லி எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஐஎன்எஸ் ரன்வீர் ஐஎன்எஸ் ரன்வீரில் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது பார்த்தோம் Who is the newly appointed Deputy Commander-in-Chief of Army? புதிதாக நியமிக்கப்பட உள்ள இராணுவ துணை தலைமதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் பாண்டே அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஹூ இஸ் த ரெசிபியன் ஃபிஃபா வேர்ல்டு பிளேயர் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் யார் வாங்குகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவாண்டோஸ்கி லவாண்டோன்ஸ்கி இவருக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி சிறந்த அணி டென்மார்க்கு சிறந்த ரசிகர்கள் டென்மார்க் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சிறந்த வீரர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ராபர்ட் லெவாண்டோஸ்கி அவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து ராபர்ட் ராபர்ட் லெவாண்டோஸ்கி நன்றி நண்பர்களே இன்று பார்த்த செய்தி அது தொடர்பான கேள்விகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் நல்ல நடப்பு நிகழ்வுகள் செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்